ठोस उड़ा देने वाला गुस्से से भरा मैसेज ऊपर से फोन भी नहीं कर रही है क्या है यही तो पूछ रही हूँ क्या हुआ है आप परेशान लग रहे हैं लग नहीं रहा परेशान हूँ क्या हुआ है आपको किस हिसाब में बताऊं प्लीज नीचे जाओ मुझे ठीक से परेशान होने दो इसलिए तो पूछ रही हूँ आप शेयर कर ले मुझसे बताऊंगा किसी दिन आप हमेशा मुझसे इतना रूटली बात क्यों करते हैं तफसील से बताऊंगा अभी जाओ प्लीज तमाम तारीफे तेरी लिए है तू बहुत रहमान है तू रहीम है तू करीम है तू साहिब करम है तू साहिब नजमत है तू साहिब कुदरत है जो हर चीज को घेरे हुए है अपने कम से ए बारी ताला आज अहल खाना ने महफिल मिलाद अपने घर में मुनद फरमाई है तो इसको अपनी बार का रबुलसत में कबूल मंजूर करना मेरे बेटे अकदस जोया के लिए भी दुआ मांग लो उनकी शादी है ना तो अल्लाह उनकी शादी मुबारक करे है खुशियाँ दे जोया और अकदस अजबाजी जिंदगी में मुंसलिक होने जा रही है ए बारी ताला तो उनकी जिंदगी में खुशियाँ और बरकत आमीन आमीन और पुत्र मेरी बहू रुबीना उम्मीद से है जरा दुआ करना सब खैर खैरियत से हो बारी ताला इनकी बहू के लिए खास तौर पर दुआ करती हूँ इन्हें नेक सवाल औलाद नसीब फरमा आमीन मेरी बेटी शाइना के लिए भी जरा दुआ करें कि कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए बारी ताला मैं शाहिना के लिए भी खास तौर पर दुआ करती हूँ और उन तमाम बच्चों के लिए जिनके वाले परेशान है उन तमाम बच्चों बच्चियों को नेक साले रिश्ते अदा कर और पुत्र एक दुआ मेरी बहू लैला के लिए अल्लाह उसकी गोद भर दे बहुत इंतजार हो गया जो जो बे औलाद है तमाम बे औलादों को नेक साले फरमा बरदार औलाद नसीब फरमा आमीन आमीन कितने साल हो गए आसिम की शादी को क्या कहते हैं डॉक्टर अरे भाई बोलते थे बहन वही वहां बैठे हुए उनका ख्याल कर दी जल्दी उनको पहुंचा
समझ नहीं आ रही तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए रातों रात इतना एक का हो गया है नहीं तो तेरा क्या मसला है इसमें मेरा क्या मसला है मेरा मसला ये कि मैं आप लोगों की असलियत जानती हूँ दिल में जहर भरा हुआ ये लव की एक्टिंग करती हैं आप तीनों लेकिन अनिला को जलील करने के लिए तीनों इकट्ठी फॉरन हो जाती हैं नाना आकर एक है हमारे दिलों में जहर भरा हुआ एक दूसरे के लिए नहीं है तो फिर ये क्या है अगर तीनों ने डिसाइड कर लिया था कि एक जैसे कपड़े बनवाएंगे तो क्या तकलीफ थी मुझे भी बता देते मुझे तो सबके सामने देख लिया ना कि मैं बाहर वाली हूँ पड़ोसन हूँ और अम्मी जी तीनों को बेंजामिन सिस्टर वाला ना ईरॉक्स फोटो कॉपी बना कर दिया अपनी बेटी से भी पूछ लेती झूठे मुँह पूछ लेती ना नीला कितनी दफा मैं तुझे बताऊंगी की मैंने कुछ नहीं किया मैंने नहीं बनाई ये वर्दियाँ ये तो वो लैला लेकर आ गई थी लैला मुझे पहले ही पता होना चाहिए था ये लैला ही कर सकती है इस तरह का मास्टरमाइंड तो यही है ना फिर अनिला आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कोई साजिश की है खुदा की कसम मेरे जहन में भी नहीं आया आपके जहन में नहीं आई वाह बड़ा प्यार है हैं? ये साजिश नहीं तो और क्या है बताए ना जरा लैला तो है ही ऐसी फितनी वैसे तो रुबीना को मुंह नहीं लगाती है आप पता नहीं क्यों ये तोहफे ला ला के दे हाँ चाची ये एक बात है भला है हम अगर दोनों एक जैसे कपड़े बना लेते तो फिर आपने कहना था कि रुबीना को नहीं बना के दिए चुप कर दिया बाद लोग बैठे हुए सुन रहे हैं भाई ना तो बैठे हुए क्यों हैं खा लिया पी लिया अब उनसे को जाए ये कोई बात है चाची जी है एक तो भला करो तो फिर भी बातें सुनो ना बना के देते तो फिर भी आपने हमें ही कहना था ना तो क्यों बना के दिए मैं मर गई थी मैं हूँ ना मैं बना सकती हूँ तुझे क्या जरूरत पड़ी थी बनाने की अम्मी जी आप आप ही मुझे याद करा देती हम सो सॉरी अनिला ये सॉरी सॉरी छोड़ दो सबके सामने जलील तो कर लिया ना मुबारक हो गेम प्लान कामयाब हो गया है अपनी बेटी को तीनों तीनों बहुएं देखे एक ही लिबास में लग रही कितना एक का है और बहन को छूत की तरह कोने में फेंका है सही कहता है मेरा आलू कोई कदर नहीं है मेरी मैं ही पागल हूँ कल से मैं अपनी कमर धो रही हूँ यहाँ काम कर करके ठीक है कैसे लुके ना हमेशा की तरह पूछे जलील करके निकालेंगे रमना रमशा आ जाओ मैं एक सेकंड नहीं रहूंगी पहले समझा रहा था उस वक्त तुम्हें अपने खानदान से मोहब्बत का बुखार चढ़ा हो जानती हूँ अलाउद्दीन मेरी मोहब्बत सादगी और खलूस ने हमेशा मुझे नुकसान में डलवाया अनिला रुको तो सही एक मिनट नहीं रुकूंगी आपा जरा सी बात है आप उसको इतना क्यों बढ़ा रहे जरा सी बात है तुम तो चुप ही हो जाओ मैंने बात बढ़ानी होती ना तुम्हें मेरा पता नहीं है सबके सामने शुरू हो जाती दो घंटे सबर किया मैंने ओए अच्छा बस कर दो यार बुरा ना मनाना मेरी बात का भाई तुम दोनों को पता है की इसमें तुम सब बहन भाइयों में से ज्यादा सबर है और जर्फ भी ज्यादा भी नहीं आया बुरा ना मनाना मेरी बात ठीक है चलो ऐसे मौको पर नाराज नहीं होते अंदर चलो है आपा आपा लैला की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूँ ले क्यों वो खुद नहीं बोल सकती बताओ जबान नहीं उसके मुंह में बस बस बहुत हो गई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती रमला रमशा को बुलाए नहीं नहीं वो बस उसे नहीं बर्दाश्त अनिला मुझे बर्दाश्त हो रहा बात बात तो सुन लो अनिला यार एक मिनट छोड़ो यार वो अभी गुस्से में आया पता है तुम लोगों को ये पकड़ो ये बिल है बिल हां ये सारा जो ये ले ये है जी केटरिंग वाले का इसमें वो पानी और हमाम और सब कुछ वो है ये अल्लाह आपका भला करे खाने का बिल है ठीक है जी ये फ्लावर अरेंजमेंट गजरे फूल जित जो कुछ भी आया इसमें और ये जो सना खां है ना गिन लें जितने भी थे गिनती कर लीजिएगा ये तस्वीरों का और टोपियों का ये टोपी रख लो और तस्वीर जो है ना वो अब्बा जी वाली तस्वीर जरा महंगी है बाकी सारी मैंने रूटीन वाली ली और रमना और रमशा को भेज
जरा कुछ बताओ तो सही हुआ क्या है किस बात पर इतना नाराज मुझसे शिकायतें तो तुम्हें रहती ही हैं लेकिन इससे पहले कभी भी तुमने इतने बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए मेरे लिए एक बार बात तो करो यार प्लीज हुआ क्या है सजाद भाईजान को तो बीपी शूट कर गया था अब जाके उनकी तबीयत कुछ संभली है क्या वो आपा की बातों की वजह से अपसेट अब तक तो तुम्हें आदि हो जाना चाहिए था और वैसे भी आपा का टारगेट सिर्फ आप नहीं थी हम सारे थे आज हो गई हूं आदि एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा साफ जाहिर है कि दिल पर काफी असर ले असर किसी और बात का है आसिम ना तो मैं उसकी आदि हो पा रही हूँ और ना ही एक कान से सुनकर दूसरे से निकाली जाती कौन सी बात वही जो मुझे हमेशा सुननी पड़ती है जब चार औरतें जमा होती हैं ओह समझ गया अभी तो बहुत दिन बर्दाश्त करना शादी के हंगामों पे जब भी किसी का ध्यान मेरे पे जाएगा हो ये सवाल करने का फर्ज जरूर पूरा करें कि मैं अभी तक मां क्यों नहीं बनी जब तक शादी नहीं होती हर रोज ये तमाशा होता रहेगा और दूसरे दिन उन्हें आ जाना रुस के चले जाना फिर तुम लोग जाना उसके पीछे मनाने के वास्ते शादी हो जाने दो खबरदार ताटे जो कोई गया उसको मनाने के वास्ते अभी तो मजबूरी है ना और जी अगर नाराज होने और मनवाने का शौक है दोनों को तो पूरा करते रहे हम जाते रहेंगे जी उन्हें मनाने के लिए इस पर कुछ पैसा थोड़ी खर्च होता है लेकिन खुदा के लिए अब कोई काम ना कहे ना ये कि इधर बिल और रसीदे देखें मैं पहले ही कह रहा था मदरसे से बच्चों को ले आता हूँ और बच्चे और घर वाले मिलके कर लेंगे कोई कुरान खानी और मैं पढ़ा दूंगा मगर नहीं मकसद अल्लाह के नाम से आगाज करना नहीं है मकसद रिश्तेदारों को बुला के बस शेखियाँ भगारनी है यार तुम तो एक सेकेंड के लिए चुप सजाद भाई आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं शादी वाला घर है बजट ऊपर नीचे हो ही जाता है आप मुझे बताएं कितने पैसे और चाहिए नहीं नहीं यार वो ते, तेरे भी तो पहले ही बहुत सजाद भाई कैसी बातें कर रहे हैं तुम्हारी बहन की शादी है तेरा मेरा क्या करना है हम सब ने मिलजुल के ही करना है आप मुझे बताएं कि अलाउद्दीन भाई को कितने और पैसे भेजो वो शफीक भाई ने अभी तक पैसे नहीं भेजे उसका कोई फैसला भी इस कार में नहीं आया अब क्यों अब्बा जी अब क्या हो गया मैं तुम्हें बता दूंगा अभी इस बात का सिक्का तू क्या बता देगा मैं बता देता मैंने मना किया शफीक को समझता है हमें उसकी जरूरत नहीं है उसके पैसे की जरूरत है नवाब वाला कहता है पैसे पे ही देता हूँ कितने चाहिए मैं नहीं आ सकता बेटे और मैं क्या तू नहीं आ सकता अपनी पैर के सर पर हाथ रखने के लिए नहीं चाहिए था तेरा पैसा ले जा लखा रुपया जितने भी ले जाना दफा बड़ा नवाब नसीब हो देगा यार जरा एक मिनट 
सुने कल कोई बहुत हसीन लग रहा था सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर मैं भी आंखों देखी पर यकीन रखने का कहा पर क्या कर उस पर पहरा था तुम्हारे भाई का कसम से तुम्हारे भाई ने मुझ पर बहुत कड़ी नजर रखी हुई कुछ दिनों की बात है ठीक हो जाएंगे जायद भाई अच्छा कुछ दिनों बाद क्या होने वाला क्या उनके ख्याल बदल जाएंगे आपका और उनका रिश्ता बदलने वाला है उनका और मेरा या मेरा और तुम्हारा बुलाया था मुझे खाला जी हाँ हाँ आ बैठ देख ये कुछ कपड़े मैंने रखे हुए थे इनमें से जो तुझे पसंद है ना वो तू ले ले ज्यादा पसंद है ना तो ज्यादा ले ले जितना तेरा जी करता है पांच छह सात आठ जो बच जाएंगे जो है कि जेहद में रख दूंगी मैं चाची जी वैसे ऑटो फैशन नहीं हो गए नहीं चंगे भले तो हैं मेरे पास एक आइडिया है चाची जी लैला की खाला की बेटी की शादी हुई थी तो उसने कितने प्यारे प्यारे जोड़े बनाए थे है ना तो लैला तो हमारी महारानी है उसने तो कभी एक दफा जोड़ा पहन लेते दोबारा पहना नहीं उससे ले लेते खुले कर लेंगे तो पहन लेगी मैं तुझे नया जोड़ा लेके दूंगी फिक्र ना कर जो तू कहेगी ना बिल्कुल वैसा क्यों ठीक है ना रुकी ना है पहले से बात करके देखना सही है कल ले जाऊंगी मैं इसको बाजार बच्चों की शॉपिंग करा दूंगी शाइना का एक जोड़ा पड़ा है नया नकोर इसकी जो बड़ी है ना उसको छोटा करा देंगे शानदार हो जाएगा फिर जो ये जोड़ा कहेगी ना मैं भी इसको ले दूंगी अब देखो जायद को जरा भी ख्याल नहीं है जरा एहसास ही नहीं है इन चीजों का चाची आपने वैसे बात की है रुबीना से और जाहिद से आसिम और लैला का बच्चा लेने के लिए नहीं अभी बात नहीं की पहले आसिम और लैला से तो बात हो जाए ना ये ना हो कि जिन्होंने बच्चा देना है वो राजी हो जाए लेने वाले राजी ना हो मैं करूं बात लैला से सजाद आसिम से कर लेते हैं अगर आप कहती हैं तो नहीं नहीं ये तेरे चाचा जी बात करेंगे दोनों को सामने बिठाएंगे और अच्छी तरह से समझा देंगे फिर ये मसला हल होगा हाँ चाचा ही कर ले तो बेहतर है चले फिर ये उठा लेते हैं आप शॉपिंग करके हाँ पुत्र मैंने क्या थकना है तेरी ताई और पप्पो तो बा तो बा मैंने तो सोचा था मैं सिर्फ वलीमे पे बुलाऊंगी लेकिन उस दिन हाजरा के घर बिलात पे सबने इतना पूछा सिर्फ खाला जी का इसरार है कि मेहंदी पे सब होने चाहिए इसलिए चली गई थी बुलाने अब डर रही हूँ क्या करेंगी दोनों कुछ नहीं करेंगी मोह भला क्या कहती है वो दोनों हमें तो कुछ नहीं कहती है अल्लाह का शुक्र है मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक है सारों से लेकिन एक दूसरे को तो बहुत कुछ कहती है ना एक मिनट नहीं गुजारा कर सकती साथ जहाँ इकट्ठी हुई पानीपत का मैदान हो गया आए क्या करेंगी झगड़े करेंगी बदमसगियाँ फैलाएंगे मुझे तो बड़ा डर लग रहा है मोह उन्हें इन्वाइट ना करना भी तो गलत है हाँ मैं जानती हूँ सब इतना इसरार कर रहे हैं कि ससुराल वाले क्यों नहीं है क्यों नहीं बुला रहे मैंने अगर उनको ना बुलाया ना तो वो यही समझेंगे कि मेरा कोई झगड़ा चल रहा है हाय बस डर ही लग रहा है क्या होगा अच्छा डैड की प्रैक्टिस टाइम है ग्यारह बजे है तो फोन करके कंफर्म तो कर ले फिर जब वो आ जाए ना तो फिर जोया और उसके घर वालों से भी तो मिलाना है आप थक गए आपको जबरदस्ती चाय पिला जीता रहे मेरा पुत्र मैंने तो अलीजा से पहले ही कह दिया था 
तुम अपने लिए खुद लड़का पसंद कर लो जैसे भाई ने किया ताकि हम इस जिम्मेदारी से भी आजाद हूँ अच्छा राज तुम भी सोच लें जैसा भी पसंद करूंगी ना यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज आप असल बात की तरफ आइए आपने उसे मैसेज किया था कि नहीं मेरे फोन से हाँ किया था और करूंगी टोकूंगी हक है मेरा जिसके हिस्से में वो पर्ची आएगी इस बार वो अनिला को मनाने जाएगा चलो भाई ये दो कार्ड्स हो गए एक बड़े दादा और एक छोटे दादा के लिए ताया जी के दोनों शादीशुदा बेटियों के अलहदा अलहदा बनाने हैं कार्ड हाँ तो तीनों अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग ही कार्ड जाएंगे ना और हाजरा अपने बहन भाइयों के लिए ना कार्ड तो अलग कर ले दो बुलाने हैं सिर्फ मेहंदी पर बारात के लिए सबों को बुला ले रूबीना अपने भाइयों के कार्ड अलग कर लेना एक ही ले लेती हूँ खाला जी काबर की बीवी ने कौन सा उसको मुझसे मिलने देना नंद की शादी बिना खुद आएगी ना उसको आने देगी दफा दूर हम कौन सा मरे जा रहे हैं उसकी काली शक्ल देखने को मगर सुन कार्ड जरूरी है उनके घर जाना बाद में तू ताना दे सकती है कि कार्ड तो भेजा था आए कोई ना जनाब अब लिखते हैं अनिला भुप्पो के ससुरालियों के नाम शुक्र है जोया की शादी तक अनिला के साथ ससुर दोनों नहीं रहे नजायद की शादी पर अल्लाह माफ करे बड़ाई नाक में दम किया था बुढ़ा बुढ़ी ने चाची अनिला की नंदों को दोनों दिन बुलाना है हाँ मजबूरी है पर अलाउद्दीन की चार बहनें हैं और फिर उनका इतना इतना बड़ा ससुराल सारियों के पांच पांच छः छः बच्चे सारा घर भर जाएगा अलाउद्दीन की बहनों से और उनके खानदानों से तो दो लोगों को बुलाना है क्या तो मिस्टर एंड मिसेस लिख दूँ सारों को ही बुलाना है तेरी पुप्पी जी ने नाराज हो जाना नहीं तो अल्लाह जिंदगी दे अनिला को खैरी सल्ला आगे उसने नाराज ही होना है बड़े मौके हैं उसके पास अभी तो खाना पूरी करो ना आगे देखी जाएगी जायद ने भी ना पांच कार्ड मांगे थे अपने दोस्तों के लिए वो भी अलग ही कर लेती हूँ मेहंदी पे तो बुलाएगा नहीं बरात के चाहिए होंगे और शायद ना तू भी ना अपने लिए अलग कर ले तीन चार कार्ड और सदान को बस देने तीन ये ना हो कि सारे फंक्शन में तेरी शोखी सहेलियाँ आ जाए और उसके होचे दोस्त लैला ने भी मांगे पांच कार्ड अपनी सहेलियों के लिए हाँ रख ले पर लैला को कह देना कि अपनी दोस्तों को मना करे कि नंगे बाजू लेकर ना आ जाए यहाँ हाँ जाती हैं एडे एडे डोले निकाल कर बे है और सुन खबरदार जो किसी ने बिल्किस के एंजी को बुलाया तो मैं भाव में चाची मैं नहीं बुलाती हूँ खाला जी नफीसा को भी ना ही बुलाए मेरा स्यापा ही है अरे मेरा कौन सा जी चाहता है कि मैं उसको बुलाऊं पर क्या करूं हमने जो उसके खानदान की शादी है इतनी सारी भुगताई है उसके बच्चों को पैसे दिए ठीक है वो हमारी चार शादियों पर आई है पर अभी हिसाब तो बाकी है ना एक कार्ड बना दे उसका कोई ना कोई आ जाएगा उसके खानदान से लिफाफा दे चला जाएगा बना तो बता दो क्या हुआ जैसे कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ मुझे वाकई में नहीं पता देखो जिस मसले पे अरसे से तुम नाराज हो वो तो है लेकिन अभी कोई और बात भी है प्लीज बताओ अच्छा नहीं पता तुमने जो मैसेज भेजा था मुझे कौन सा मैसेज मैं मैं तो दो तीन दिन से तुम्हें मैसेजेस कर रहा हूँ तुम्हारी मिनते कर रहा हूँ पूछ रहा हूँ अपना कसूर के तुम नॉर्मल हो जाओ मेरे साथ मैंने उस दिन तुम्हें मैसेज किया था उसका क्या जवाब दिया था याद नहीं कौन सा वाला मैसेज ये भी याद दिलाऊं तुम्हें ये जो मैंने तीन तारीख को सुबह ग्यारह बजे भेजा था तो तीन तारीख को जिसमें तुमने हमेशा की तरह मुझे धमकी दी थी कि तुम अब मजीद मेरा इंतजार नहीं कर सकती और तुम मेरे किसी बहाने में नहीं आओगे राइट हाँ और तुमने आगे से क्या जवाब दिया था मेरे पास हमेशा की तरह इस सवाल का कोई जवाब नहीं था मैं तुम्हें झूठी तसलियां देने के बजाय सिर्फ वक्त चाहता हूँ कि मैं सिचुएशन हैंडल कर सकूं। तुम झूठ बोल रहे हो तुमने ये मैसेज भेजा था मुझे तो 
फिर दफा हो जाओ देखा जाओ मेरी जिंदगी से मैं खुद तक आ गया हूँ मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मैंने अपना मैंने ये मैसेज नहीं किया ये मैसेज मेरा नहीं है तुमने नहीं किया अब वो करने का कोई फायदा नहीं है सादान तुम्हारा ही नंबर है ना ये खुदा की कसम ये मैसेज मैंने नहीं किया मेरा मेरा फोन किसी बच्चे के हाथ में होगा मैं पागल नहीं हूँ किसी बच्चे के हाथ में आ गया होगा कोई बच्चा ऐसा मैसेज लिखता है मैं नींद में होगा फिर नींद में थे या नशे में थे देखो मुझे पागल मत समझो सब जानती हूँ मैं आखिरकार दिल की बात आई गई ना जबान पर ठीक है अब तो मैं परमानेंटली दफा हो जाऊंगी ठीक है और हाँ अपने पुपो की शादी से जब फारिग हो जाओ ना तो मेरी शादी पे भी आ जाओ ये शादी के हंगामों में अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह तो मिस नहीं कर रही ना नहीं परसों जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए वो भी अगर जाहिद माना तो अब इसमें भी जाहिद के मानने की जरूरत है उसे अस्पताल जाने से मसला नहीं है मसला अल्ट्रासाउंड का है उसको लगता है कि लोग सिर्फ इसीलिए कराते हैं पता कराने के लिए कि लड़का है या लड़की और उसकी नज़र में ये बहुत ही बड़ा गुनाह है खुद मेरा खुदाया तो उसको बताना था ना कि अल्ट्रासाउंड बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है उसी से पता चलता है कि बच्चा कितना बड़ा हुआ है उसकी पोजीशन क्या है उसकी हार्ट बीट ठीक है या नहीं है जायद को कौन समझाए भाई फिर भी ना मेहमान आ गए वो तो आ गए जायद घर पे नहीं पुराने वाला है वो खालू जी ने फोन कहा था कि फोन करके कहो कि जल्दी आ जाए घर पे अब तो उसके घर वाले ने जाना है बात सुन लैला जी तू मेरी बहन एक काम कर तू ना जात को फोन कर और कोई बहाना बना कोई तीन चार घंटे के लिए ना उसको कोई ऐसा काम दे दे कि बाहर ही मसरूफ रहे घर आए ना बाहर आए खैरियत खैरियत तो है पर पता तो है तुम दोनों को कि हमेशा उसकी वजह से कोई ना कोई बदमजगी हो जाती है और वो अब तस की बहन आज आई पेंट शर्ट पहन के फसिया का मियाँ जो वो भी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं तो बहुत ही आजाद है ऐसे पहले था नहीं ऐसा बाहर जाके हो गया पता नहीं क्या उसे फिर तो शुक्र है कि वो घर पे नहीं ना ही हो तो बेहतर है मैं फोन कर देती हूँ ये तो बड़ा काम खराब हो गया मैंने तो अलीजे से पहले ही कह दिया था तुम अपने लिए खुद लड़का पसंद कर लो जैसे भाई ने किया ताकि हम भी जिम्मेदारी से भी आजाद हूँ अच्छा रात तो भी सोच लें जैसा भी पसंद करूंगी ना देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज अलीजे बेटा तुमने अपनी भाभी को देखा कैसी लगी ओ यस मॉम शी इज सो स्वीट भाईजान आप काफी अरसे बाद पाकिस्तान आए असल में वालिद साहब और वालदा के इंतकाल के बाद कोई ऐसी कशिश ही नहीं थी कि पाकिस्तान आया जाए मैं फातेह पढ़ने आ जाता हूँ ना फातिया याद है कि बाहर जाके भूल भाल गए हो बात है ये बरस तो याद है ना हर जाने वालों को सब याद है बात है क्या बात बैठ गए हैं वो आपका छोटा बेटा नजर नहीं आ रहा क्या नाम था उसका आबिद ओए चंगी तरह हाथ मारो ओए पुत्र ओए मुल्तान अली जड़ी चाची तेरी इनविटेशन कार्ड जरूर भेजी भूलना जाएगी इधर अब जी इनका पूरा नाम दुर्दाना बेगम दाल ना दाल रे नहीं इंग्लिश में लिख रहा हूं ना तो वो डी ना लिख ले डी वो डी ये देख मेहंदी के लिए मैंने तेरे लिए कुर्ता बनवाया अच्छा ना ठीक है तेरी तो सारी शॉपिंग मैं कर रही हूँ तूने खुद नहीं कुछ करना है अब तू कम से कम जाके तो बारात का जोड़ा ही ले आ इतना खिलारा डालता है ना तू देखूंगा देखूंगा क्या बस ले अब हफ्ता रह गया बारात में अब कब लेके आना ये कार्ड भी वही के वही रखे हुए हैं 
दे दे बस अब अपने दोस्तों को और कब देने मुझे किसी को इनवाइट नहीं करना मेरा कोई दोस्त मुझे तू मुंह बना बना के मुझे नाराजगियां दिखा रहा है साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उस फ्रेंड को बुलाना था तुम्हें मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना और ना ही उसका अरमान है आने उसने जो आपने मेरे फोन से उसे मैसेज किया था ना उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं आई मैसेज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अच्छा अब वो तुझे भड़काने भी लगी है मेरे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं उसे तो पता भी नहीं है कि वो मैसेजेस मैंने नहीं आपने किए थे नहीं बात तो बता जरा मुझे तू तो कह रहा था तेरा उससे कोई रहा नहीं कोई मिलना जुलना कोई फोन कुछ भी नहीं तो फिर ये सब क्या है आप असल बात की तरफ आइए आपने उसे मैसेज किया था कि नहीं मेरे फोन से हाँ किया था और करूंगी टोकूंगी हक है मेरा हक मेरी दोस्त की नजर में गिरान पर हक माओ मैं तुम्हारी माँ का फर्ज होता है औलाद पर नजर रखे टोके उसको अगर मैं शाइना पर नजर रख सकती हूँ उसके दोस्तों पर नजर रख सकती हूँ कि वो किससे मिल रही है कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है तो इसका मतलब है कि मैं तुझे खुली छुट्टी दे दूंगी क्योंकि तू एक लड़का है नहीं भाई जान ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए लड़की लड़का दोनों बराबर है आपके लिए मैं और शाइना बराबर नहीं है आपको उसकी कल और उसकी फिक्र जरूर है लेकिन मेरी नहीं मैंने अपने कल में सिर्फ अपरा को अपने साथ लिया आपको मेरी सफाइश की बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो वही सब लोग कटे हैं वो जरूरी बात कर लू जी अब्बा जी आप वो जरूरी बात कर लें वो सुन के मैं ऑफिस जाऊंगा <laughs> खैर है ना जी सुबह सुबह इतना सस्पेंस मचा दिया आपने देखो भाई ये पर्चियां हैं इन पर्चियों में से एक पर्ची निकाल ली है ओला हॉल वाला को अब जी सट्टा चुप है अब जी सुबह सुबह क्या खेल सूझ गया आपको खेल नहीं है काम है आप कल ढोल की है जोया की उसके बाद शादी के साथ फंक्शन शुरू हो जाएंगे माइयों मेहंदी बारात वलीमा उससे पहले ये काम जरूरी है वही तो हम पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम है ये पर्चियां हैं सब खाली हैं सिर्फ एक पर्ची में एक नाम लिखा है वो पर्ची जिसके हिस्से में आएगी उसको वो काम करना होगा चलो सारे बिस्मिल्ला पढ़ के एक एक पर्ची उठा लो ले भाई गाय निकाल निकाल एक पर्ची निकाल बाजी पता नहीं आप कौन सा काम दें मैं कोई गैर शरी काम नहीं कर सकता हाँ है नलैक ना हो तो तेरे अब्बा जी तुझे कोई गैर शरी काम कहेंगे भला उठा पर्ची उठा उठा किसी भी मानो चुप लो ले भाई अब जी आप भी निकाल लेने जी है? मैं जाहिर है अबाजी जब सबने निकाली तो फिर आपका भी एक पर्ची निकालना बनता है हाँ अब एक ही रह गई है ना आप ही उठा लो खाली अब खोल ले फिर सारी पर्चियां खाली हैं एक पर्ची पे लिखा हुआ है जिसके हिस्से में वो पर्ची आएगी इस बार वो अनिला को मनाने जाएगा
मिलेगा कि नहीं मिलेगा से बंद होता है लेजा चल रहा है मेरा दिल में से भी धुएं निकल रहे हैं खा लो वही पागल नहीं हूँ सुबह सुबह बार भी क्यों का नाश्ता कर डिप्रेशन हो रही है तो तो मजाक सोच रहा है मन गाने सुनोगे तो डिप्रेशन ही होगा वैसे हम लड़कियों के भी क्या नसीब लिखे हम औरतें हम औरतों के भी क्या नसीब लिखे नसीब अच्छे बुरे नहीं होते माँ बाप अच्छे बुरे होते अलाउद्दीन मेरे माँ बाप के बारे में कुछ ना कहना बड़े अच्छे हैं तो भाभी आप बुरी हैं ऊपर से भाई जान मुरीद माँ बाप अच्छे होते तो आज दस दिन हो गए अब को तुझे मनाने आता है पलट के तेरी खबर लेता वहां पे तो बज रहे हैं गाने घर में तो हो रही हैं ढोलकिया वहां तो मजे उड़ाए जा रहे हैं तुझे कोई मुंह ही नहीं लगा रहा जी वाकई वाले में मेरा एक दोस्त रहता उसने मुझे बताया मैंने फिर भी यकीन किया अनिला के साथ ऐसी ज्यादा वो नहीं कर सकते ना खुद क्या आते थे मैं छुप छुपा के गया हूँ कभी अंदर से आवाजें आ रही ओ कदी साडी गली चक्कर भी लाया करो साडी साडी गली चक्कर भी लाया करो साडा चिड़िया दा चंबा है बाबुल असी उड़ जाना अनिला मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बेसुरे देखे हैं लेकिन तुम अपनी मिसाल आप मैं नहीं खेल रही बेटा खेल थोड़ा ही है उठा पर ची कहा मैं ये उठा चुको तो कल से यही सोच रहा था कि हम जितना लेट करेंगे उन्हें मना के लाने में उतना ही उनका गुस्सा बढ़ जाएगा अभी जोया और शाइना की दोस्तें आ रही हैं ढोलकी पे बाद में जब बाकी मेहमान आएंगे तो उनको ना उन होने की क्या वजह बताएंगे उनको मुझे लोगों का खौफ ना होता मैं किसी को उसको मनाने को ना भेजता अलाउद्दीन वो बिल्कुल नहीं फिटे हुआ अलाउद्दीन अपनी टी गोरी मारनी थी मैं उन्हें आ जाना देख मेरी पर्ची थी एक जरा खाली है या मुझे लग रहा है खाली है चाची जी बच गई है चलो आजम जाद खोलो पर्ची खोलो अब जी आप बड़े हैं पहले आप खोले सजा दे जितून बानों ने पहले नहीं खोली अब जी पहले खोले हैं बाद में खोले उससे क्या फर्क पड़ता है जो लिखा है वो मिट तो नहीं जाएगा ये तो है गलती थोड़ी की थी हाँ बहुत अच्छी बात की इसने भी क्या कपड़े लत्ते का हो कि दूसरा बंदा कंगाल ही हो आप फिक्र ना करें मुझ पे चार पैसे खर्चने से आपके बेटे की कमाई खत्म नहीं हो जाएगी मेरी अकलौती बहू है यार मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ उसकी फैमिली को ये नहीं हजम होगा अगर उसने ऐसी वैसी बात की मैं उसका लिहाज नहीं कर रहा आपकी बहू ने आप पर क्या दम दरूद किया है की कि आपको उनकी कोई गलती नजर ही नहीं आती